ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூ ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசைனர் ப்ளவுஸ் தாங்க தைக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி ப்ளவுஸ் தைக்கிறதுக்காக பேக் சைட் இன்றைக்கி வந்து கட் பண்ணி ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம அளவு மார்க் பண்ண பிறகு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் ஷோல்டரோட அகலம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் நம்ம ப்ளவுஸை பொறுத்த வரைக்கும் அளவு மார்க் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அளவு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டாலும் ப்ளவுஸ் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நான் ஷோல்டரோட ஹைட் மார்க் பண்ணுறேன் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா பத்து இன்ச்சுக்கு அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ மார்க் பண்ண பிறகு நான் அதில் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் லைனை இப்போ நான் கழுத்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் கழுத்து அங்கே வரைய போகிறேன் அந்த கோட்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே மட்டும் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி நான் லைன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் கழுத்தை வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசாக இல்லாமல் நார்மலான அளவுக்கு கட் பண்ணாலே போதும் கட் பண்ணும்போது நல்லா குடஞ்சி நல்லா வெட்டுங்க அப்போ தான் நல்லா ஷேப்பாக வரும் இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து நம்ம மிஷினில் வச்சு எப்படி தைக்கலாம் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் வந்து லைனிங்கை ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு ப்ளவுஸ் துணி மேலே வச்சுட்டு லைனிங் கிளாத் அப்படியே வச்சுட்டு அது மேலேயே நம்ம வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் துணி விலகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து ப்ளவுஸ் பிட்டை கட் பண்ணாமல் லைனிங்கை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தையல் போடும்போது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் தையல் போட்டு முடித்த பிறகு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிங்கன்னா பிகினர்ஸுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் தைக்கும்போது அந்த ஓரம்லாம் வரும்போது நல்லா வளைவாக எடுத்துகிட்டு வாங்க கொஞ்சம் மாறினாலும் ஷேப் மாறினாலும் நம்மளுக்கு வந்து ரவுண்ட் கழுத்து சரியாக வராது அதனால் கரெக்டாக மெதுவாக பார்த்து தைங்க இப்போ நான் தைச்சி முடிச்சிட்டேன் தைச்சி முடித்த பிறகு இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ த கட் பண்ணும்போது எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அவ்வளோ கம்மி தான் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்படி நமக்கு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி விடும்போது நம்ம ஒரு லைனிங் துணியை போட்டு திருப்பும்போது நம்ம என்ன ஷேப்பு கட் பண்ணுறோமோ அந்த ஷேப் வந்து அழகாக வரும் சுருக்கம் இல்லாமல் வரும் அதனால தான் இது மெயினாக கட் பண்ணுறது சில பேர் துணி தைக்கும் போதே கழுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சுருக்கம் இருக்கும் அவங்க வந்து மாரி கட் பண்ணாமல் அப்படியே திருப்பி போட்டு மிஷினில் தையல் போடும்போது அது கொஞ்சம் லைட்டாக சுருக்கம் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எங்கேயுமே சுருக்கம் இல்லை நான் அப்படியே திருப்பி போட்டுவிட்டேன் எந்த இடத்துமே சுருக்கம் பார்க்க முடியாது கழுத்து அழகாக வந்திருக்கு இதில் வந்து நம்ம தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிசைன் வச்சிடலாம் பாருங்கள் இதை நான் கட்டமாக ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் வந்து ரெண்டாக மடித்து லைட்டாக சுருக்கம் இந்த கார்னரையும் அந்த கார்னரையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் இருக்க கார்னரையும் ஒன்றா எட்டுன்னு வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வளைவாக ஒரு ஷேப் வந்திருக்கு இந்த ஷேப்பை வந்து இந்த கார்னரில் கழுத்து பகுதியில் எல்லா இடத்தையும் வைக்க போகிறேன் இதில் வந்து நான் நாட் போட்டு நூல் போட்டு நூலை சுற்றி நாட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றா வச்சு தைக்கலாம் ஒன்று ஒன்றா வச்சு தைக்கும்போது கரெக்டாக அளவு வந்து டிஸ்டன்ஸ் க ஒரே லெவலில் வைங்க கொஞ்சம் ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒருக்கும் இடம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பார்க்க டிசைன் நல்லா இருக்காது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி கரெக்டாக பார்த்து வைங்க நம்ம இதை வச்ச பிறகு இதில் பீஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு லைனிங் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக வச்சு முடிச்சிடும் இப்போ நான் வச்சு முடிச்சுட்டேன் ஓரத்தில் இருக்க எல்லா பீஸையும் கட் பண்ணிவிட்டேன் இதில் பைப்பிங் கொடுக்குறத
நான் பிங்க் கலரே கிளாத் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ப்ளூவில் கொடுத்தா அந்த மாடல் தெரியாமல் போயிடும் அதனால் நான் பிங்க் கலரில் இருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து லைனிங் கொடுக்கலாம் நார்மலாக ப்ளவுஸ் தைக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இல்லை ஓரளவுக்கு பேசிக் தெரியும் அப்படின்றவங்க கூட இந்த மாதிரி ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாங்க கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டால் மட்டும் போதும் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் நான் தைக்கிற ப்ளவுஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் தைச்சு முடிச்ச பிடிச்சி முடித்த பிறகு பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் தைச்சு முடிச்சுட்டேன் திருப்பி இதை பைப்பிங் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் பண்ணும்போது ரொம்ப மொத்தமாக பைப்பிங் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மெலிசாக பைப்பிங் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பைப்பிங் வந்து பார்க்க வந்து அழகாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இங்கே டிசைனுக்காக நான் ஒரு சின்ன பிட்டு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து பைப்பிங் மாரி பண்ண பைப்பிங்கோட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பண்ணுவோம் பட்டையாக அந்த மாதிரி மடிக்க போகிறேன் மடித்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை நான் டிசைனுக்காக எடுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சைஸ் வந்து உங்களுடைய அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பெருசாக வேணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் பட்டை பெருசாக எடுத்துக்கலாம் எனக்கு இந்த சைஸ் போதுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் நார்மல் சைஸ் எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சின்னதால் ரொம்ப பெருசும் இல்லை இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம வந்து பட்டை வச்சு ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் தையல் போட்ட பிறகு அதில் வைக்கலாம் இதில் வச்சு அடிக்கும்போது ஒரே லெவலில் ஒரு மடித்து தையல் போடுங்க ஏன்னா ஒன்று சின்னதும் பெருசும் அப்படின்னு இருக்கும்போது பார்க்க நல்லா இருக்காது அதனால் கரெக்டாக அளவை வச்சு இப்போ தைக்க தையுங்க ஒன்று ஒன்றா தைக்கணும் தைங்க கொஞ்சம் மெதுவாக தைக்கணும் நான் ஒரே லெவல்லையும் இருக்கணும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டா போதும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா என்னோடய சேனலை நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன்று கூட வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் தைச்சி முடிச்சுட்டேன் ஒரே லெவலில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பட்டு அழகாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இதில் நான் வந்து டிசைன் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் க ஷோல்டரில் வச்சு தைக்கலை கழுத்து ஆம் கோல்லேருந்து தைக்க போகிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த கையோடய சென்டரில் வச்சு நான் அப்படி மார்க் பண்ணி அவன் வச்சுருக்கேன் அதிலே நம்ம தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளவுஸோடைய சென்டரில் போடும்போது அப்படியே வச்சு தைக்கிறதுக்கு பதிலாக அதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு அளவு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு நீங்கள் அந்த துணி வச்சு தைக்கும்போது உங்கள் நீங்கள் என்ன ஷேப் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ இதை தைச்சி முடித்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த மடி மடித்து வச்சுருக்கோம்ல அது நல்லா அழகாக வந்திருக்கு இப்போ அதை நம்ம அந்த ஓரம் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு கோல்டன் கலர் லேஸ் எடுத்து நம்ம அதில் தைச்சிக்கலாம் லேஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லேஸோடைய ஒரு பக்கம் மட்டும் தையல் போடாதீங்க லேஸோட ரெண்டு பக்கமும் தையல் போடுங்க அப்போ தான் வந்து லேஸ் வந்து நல்லா படிஞ்சு வரும் இல்லை ஒரு பக்கம் போட்டிங்கன்னா லேஸ் லைட்டாக தூக்கிட்டு இருக்கும் பார்க்க நல்லா இருக்காது இப்போ நான் தைச்சி முடிச்சுட்டேன் கீழே வந்து அது அதே நீ அதே ப்ளூ கலரில் நான் பைப்பிங் கொடுக்க போகிறேன் ஒரு சின்ன பீட் எடுத்து நான் இப்போ தைச்சிட்ருக்கேன் இது தைச்சி முடித்த பிறகு திருப்பிட்டு பைப்பிங் கொடுக்கலாம் பைப்பிங் வந்து ரொம்ப பெருசாக வேணால் மெலிசாக கொடுத்தா போதும் பாருங்கள் திருப்பிட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ப்ளவுஸை முடிச்சிட்டோம் இப்போ கீழே வந்து இந்த பைப்பிங் முடிஞ்சிட்ட பிறகு நம்ம ப்ளவுஸ் எல்லாத்தையும் தைச்சி முடிச்சிட்டோம்
பாருங்க ப்ளவுஸ் ஒர்க் எல்லாமே உடிஞ்சு போச்சு பார்க்கவே ரொம்ப நீட்டாக சிம்பிளாக இருக்கு ப்ளவுஸ் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தைக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இதுமாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் வீடியோ உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ